హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము చికెన్ గ్రేవీని ఎలా క్విక్గా త్వరగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చో చూద్దాం ముందుగా ఇక్కడ నేను చికెన్ని హాఫ్ కేజీ వరకు తీసుకున్నాను ఇందులో రెండు పెద్ద పీసెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక చాక్ తీసుకొని ఈ పెద్ద పీసెస్కి పైన చిన్న గాట్లు పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకోవడం వలన చికెన్ కుక్ అవుతున్నప్పుడు మసాలాలు మొత్తం లోపల వరకు బాగా పట్టి చికెన్ జ్యూసీగా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పావు టీ స్పూన్ పసుపు అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ సాల్ట్ని వేసుకోండి తర్వాత ఇందులో వన్ స్పూన్ పెరుగును కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇది మొత్తం చికెన్ ముక్కలకి బాగా పట్టే విధంగా పట్టించండి ఈ మసాలా మొత్తము చికెన్ ముక్కలకి ఈవెన్గా బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఇలా బాగా కలుపుకొని ఒక నలభై నిమిషాల పాటు మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు అడుగు మందంగా ఉన్న ఒక బాణలు తీసుకోండి అందులోకి వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయ్యాక సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలని మూడు తీసుకున్నాను ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు మొత్తము గోల్డెన్ బ్రౌన్ రంగు వచ్చే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగడం వలన చికెన్కి మంచి కలర్ వస్తుంది అలాగే మంచి టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది చూడండి ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ రంగు అయ్యే వరకు వేయించుకున్నాం కదా ఇందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి మనం ఆల్రెడీ చికెన్ మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు వన్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసాము కదా ఇప్పుడు చూసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కలిసిపోయే విధంగా బాగా కలుపుకోండి ఇందులోనే కట్ చేసుకున్న ఒక పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేయండి పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు సన్నగా చాప్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కల్ని యాడ్ చేయండి ఇక్కడ నేను మీడియం సైజ్ టమాటాలు రెడ్ తీసుకున్నాను బాగా పండిన టమాటాలు అయితే చికెన్ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ టమాటా ముక్కలు బాగా మగ్గడానికి మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు దీనిని మగ్గనివ్వండి ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టుకుందాం ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వరకు దీన్ని బాగా మగ్గనియ్యాలి ఇప్పుడు త్రీ మినిట్స్ అయింది ఇప్పుడు మూత ఓపెన్ చేసుకొని ఒకసారి దీన్ని బాగా కలుపుకోండి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్నాం కదా ఇందులోకి ఒక రెమ్మ వరకు కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకోండి కరివేపాకు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇది అడుగు అంటుకుంటూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు దీన్ని కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక రెండు స్పూన్ల కారాన్ని యాడ్ చేసుకోండి కారం వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇందులోకి తగినంత వాటర్ని కూడా యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ నేను హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేశాను వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఇలా బాగా కలుపుకున్నాం కదా మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని ఇందులోకి వేసుకోండి ఇలా చికెన్ పీసెస్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ మసాలా మొత్తము చికెన్ ముక్కలకి బాగా పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా కలుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీనిపై మూత పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా కుక్ చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసుకొని దీనిని బాగా కలుపుకోండి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే అడుగు అంటుకుంటూ ఉంటుంది చూడండి బాగా కుక్ అయింది కదా ఇందులోకి రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ ఒకసారి వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోండి ఆల్రెడీ మనం చికెన్ మ్యారినేట్ చేసేటప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అందుకని సాల్ట్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి
ఇప్పుడు ఇందులోకి గరం మసాలాని యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలాని యాడ్ చేశాను మీరు స్పైసీ ఎక్కువగా తినేవారైతే టూ స్పూన్స్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు గరం మసాలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దీనిని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు బాగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ థిక్గా ఉండడానికి అలాగే ఈ చికెన్ కర్రీ రుచిగా ఉండడానికి ఒక చిన్న బౌల్లో టూ స్పూన్స్ శనగపిండి తీసుకొని అందులో వాటర్ కలుపుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఈ చికెన్లోకి వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవడం వలన చికెన్ మంచి టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే కర్రీ మంచి థిక్నెస్తో ఉంటుంది ఇప్పుడు కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరని ఇందులోకి యాడ్ చేయండి కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక నిమిషం పాటు మూత పెట్టుకొని మగ్గనివ్వండి ఆ కొత్తిమీరలోని ఫ్లేవర్ అంతా చికెన్ ముక్కలకి బాగా పట్టే విధంగా ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇలా ఈ విధంగా బాగా కలుపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మరో రెండు నిమిషాల పాటు దీన్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోండి అంతే ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ గ్రేవీ చాలా త్వరగా క్విక్గా తయారైపోతుంది మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఇదే విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కూడా నచ్చుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్